nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation est proche. Alors ceux qui seront en Judée, qui s'enfuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qui ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour des femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays et une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous la tranchée de l'épée. Ils seront amenés à captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez-vous, car votre rédemption est proche. Chers frères et sœurs, l'évangile de Luc que nous venons d'écouter ne parle pas seulement de la destruction de la ville de Jérusalem. Il s'agit surtout de la fin du monde. C'est toute la création qui sera ébranlée. Et la conséquence est que les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. À travers ce test, Jésus nous livre deux messages importants. Le premier, est une invitation à savoir lire les signes des temps. Il s'agit de discerner dans un événement malheureux cette lueur d'espérance qui est Jésus lui-même, le Fils de l'homme, le Rédempteur de l'humanité. En effet, au fond de notre désespoir, au fond de nos angoisses et détresses, Dieu n'est jamais loin. Dieu est proche de tout homme et de tous les hommes. Le deuxième message se trouve dans cette parole. Redressez-vous, relevez la tête. Se redresser ou se relever exprime la condition de l'homme restauré, sauvé, remis debout par la résurrection de Christ. Il y a là un appel à lutter, à ne pas se laisser paralyser par la peur, car avec Jésus, tout événement est une occasion de redressement et de relèvement. Parce que tout est porteur de vie, et surtout de vie éternelle. Ce combat de relèvement et de redressement concerne tous les domaines de notre vie. Le domaine social, politique, économique et spirituel. Les moyens de notre redressement sont les sacrements, mais surtout notre engagement dans, notre vie, dans cette vie. Prions pour que la grâce de Jésus nous accompagne, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Soyez-moi à la maison et apôtre.